Откуда берется температура в новом регионе, если в старом она исчезла? Where does the new air get mastered once it has disappeared in the previous one? And where temperature comes from in the new air once in the preceding one? It's, uh, it's, it's very, very low. Okay. First of all, the mass comes back through the conventional Higgs process. I should say that it's not altogether clear. It depends which part of the physics I talk to whether the Higgs process is responsible for all mass or just some mass. It, it comes back through something like the Higgs. Так или иначе, масса происходит из механизма Higgs одним способом. Now, the temperature is totally straightforward, really, or it may seem puzzling. You may say, how could this very cold, rarefied universe in the remote future be identified with a very hot, compressed universe? Вы можете спросить себя, каким образом очень растянутый, холодный Вселенной в удаленном будущем вдруг ведь отождествляется с маленькой и очень горячей Вселенной вначале? Well, it's just a question of how things scale. When you change the scale, the energy goes up when you squash it, the temperature goes up when you squash it, it goes down when you stretch it. So it's completely equivalent. A very cold, expanded universe is equivalent conformally, so you don't have rest mass, it's equivalent to a very hot, compressed universe. It becomes automatically. Все дело в комфортном, в комфортном преобразовании, что Комфортное преобразование в то время, в тот же момент, когда оно уменьшает расстояние, оно увеличивает энергию. Комфортное преобразование. Поэтому это эквивалентные вещи. Where is it possible to have a text of this lecture? Thank you. Well, there are two places. One is mainly my book. I have a book, Cycles of Time, What's the Translation of the Book? This book is called Cycles of Time, What's the Translation of the Book? This book is called Cycles of Time, What's the Translation of the Book? Yes. It may not be out yet. I'm not sure if it's that way. А, русский перевод имеется, возможно, он еще не вышел. Книга будет называться «Карта типа кручи времени». Еще имеется статья, которую мы написали вместе с Крузаняном. Она появилась в European Physical Journal Plus. Ее там можно найти. Менее месяца назад появился, кстати. Меньше, как другая вопрос. Как можно определить между катастрофой, которая произошла в предыдущем ионе, от катастрофы, которая уже была в нашем ионе, но так много лет назад, миллионы лет назад? Катастрофа — это то, что значит... Это просто катастрофа. Это катастрофа. I mean, you get black holes. The black holes just sit there. So I'm not saying there were more. You see, in this scheme, there was only one big bang. There are no parallel universes. It's just one. But this scheme is not any kind of parallel universe. It means that each universe has one big bang, and there are black holes. Each of them. But the black holes, the singularities are inside. You see, the horizon. They don't disturb us. Yeah, it's important. Черный дыр сидит под горизонтом, она нас не слишком беспокоит. Я не очень полностью понял вопрос. Я не очень понял вопрос. Я не очень понял вопрос. Да, конечно. Это не английский, но я не знаю. 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 And there is, a, there is actually a signature, Sir Isaac Newton. <laughs> I think that's, that's the, the uh, April Fool. I should explain, in England, April Fool stops at midday. Ah, one of the dim dracs is a pole. 
Я хочу объяснить, хочу подчеркнуть, что темная энергия, то есть so the, космологическая, космологическая константа, то есть в первую очередь константа, so no it's there. она всегда находится, вот она всегда присутствует. Если же вопрос задан о том, на какой стороне от зоны перехода мы находимся, well, то мы всегда движемся в одном и то же направлении, по времени. Никакого не было Dark matter. Okay. I'm glad you asked that question. Uh, actually, there is a, there are, maybe it's without fear to read several questions from one, from one note. Well, but uh, the question number three is, does Hawking evaporation affect the modern picture of the universe? Um, well, two things. One is that matter, is that anything about matter? Uh, it precisely says, it precisely says, does fogging, fogging evaporation oh, yeah, affect the modern picture of the universe? And yeah. the, first, the first question was, what is dark matter? Dark matter. Well, in this scheme, dark matter is in a certain sense a companion to gravity. It's a scalar entity, that means it has no spin, and it's created fresh. Дело в том, что она это компаньон гравитации. Во-первых, она скаляра, не имеет никакого спина. И во-вторых, она создается заново каждый раз, когда начинается новый ион. Вначале не имеет никакой массы, но потом она приобретает массу в результате чего-то похожего на химический механизм. И в конце концов постепенно распадается. There is some evidence that black, that some dark matter may be there. This is independent of what I'm saying. There is some not very strong evidence that it, that it does the case. Yes, свидетельство не очень сильное. Это не имеет прямого отношения к моей лекции. Но есть некие косвенные свидетельства, где не очень сильные, того, что темная материя может распадаться. So I need it fresh each time. И поэтому ей нужно возобновляться, рождаться заново. Каждый раз. What is it that such a thing exists? They're asking a lot of these people, aren't they? <laughs> I don't know. But my proposal is that there was no beginning. It's a bit like the old steady state model. А с моей точки зрения никакого начала не было. В каком-то смысле это возвращение к старой модели социальной вселенной. С философской точки зрения это в каком-то смысле близкие Мы рассматриваем схему, в рамках которой вселенная самоподдерживающаяся образом существует. Но не имеет никакого начала. Uh, exists. Has it at all? <laughs> well, I, I need it for my theory. Where the first ion has come from? Well, that's more or less. Uh, yeah, yeah. Uh, you've said that there's been no inflation, but there are difficulties in combining Big Bang with <laughs> or with the observable expansion. Did the Big Bang exist? <laughs> so, 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 the first question is, is about the first part of the question is about inflation. You've said there has been no inflation, but there are difficulties apart from now and apparently by the Big Bang with uh, I should explain maybe I didn't explain it clearly enough. I mean, inflation 
some things it's used for, it doesn't work for. Nearly the uniformity of the universe. But this is not. It comes about in mass scale automatically. There is a major piece of evidence that people claim inflation for, which has to do with the near scale invariance of the fluctuations in the temperature. <laughs> масштабная вариантность э, спектра литового излучения. But then in this scheme, scheme, it comes from the exponential expansion. Это происходит из из экспоненциального расширения вселенной. Yeah. So it's a, a different explanation. Это другое, system. это другое объяснение того же самого, того же самого явления. Uh, we are told that we are really have time for just uh, maybe a couple of, of couple of very short, very brief questions. Can black holes in other universes affect the world, the picture of the world that we observe in our universe? But they do. There's nothing unconventional in my scheme there. They will produce effects. Quasars are supposed to be in the black holes. As material is drawn into them, they will produce complicated magnetic fields and cheap uh, signals out. In, along the axis of the black hole. There are not many theories about the source of jets, quasars, and so on. I have nothing more to add to that. That's conventional. My theory is совершенно, совершенно стандартная и о том, что происходит э, при слиянии черных дыр в квазарах. И я к этому, собственно, к имеющейся картине того, что они делают, как они делают энергию, больше ничего там я не могу. Моя теория в этом смысле совершенно... There is a long question about Einstein gravity models and the different frames. Is your conformal transformation connected with this conformal with this conformal transformation? What is the action of your model and what type of metric you consider as the background? Задается вопрос о том, какова метрика, каково действие в благаемой модели и какой тип метрики рассматривается, какой тип конформного преобразования. In this scheme, it is exactly Einstein's theory, except at the crossover. And there it's an extension of Einstein which allows the conformal factor to be infinite or zero. But apart from that, it's exactly Einstein. The second law of thermodynamics is known to work for closed systems. It may be violated for the open ones. Can the mechanism you described be the explanation of the openness of the universe. Вопрос такой. Второй закон термодинамики известно, что работает для замкнутых систем, но может нарушаться для открытия. Не есть ли механизм, описанный сегодня, объяснением открытости Вселенной? I would say no. Вся модель не чувствительна к тому, открытой Вселенной или замкнутой. Я подозреваю, что я подозреваю, что у нас и он заканчивается, и начинается какой-то следующий он, но этот, несомненно, оставит следы в будущем. This neon is coming to an end, but it certainly will have traces in the future and also for everyone who's been uh, attending today. Thank you.